ringraziamo la street band Roccella va in Porto 2022 al mio fianco sono Mettiamo, mi metto al centro, palla al centro per me, un Rocciola va in Porto 2022, partiamo con l'assessore all'ambiente del comune di Rocciola, Fabrizio Chiefari. Rocciola va in Porto 2022, artisti di strada, due giorni per dirlo anche ai nostri telespettatori che magari oggi per vari motivi non sono potuti venire qua in questo meraviglioso porto a degustare ma non solo degustare oltre che visitarlo con tantissima animazione però diciamo il perché di questa iniziativa due giorni volti a festeggiare 20 anni di blu quindi due giorni non solo di artisti di strada due giorni di educazione ambientale due giorni di riflessione sugli sviluppi che questo territorio può avere grazie al turismo connotato ad una crescita ambientale quindi una due giorni bella per eh, famiglie ma anche per eh, ragazzi e ragazze, quindi chi non c'è oggi lo invito caldamente a venire domani perché è una serata meravigliosa. Abbiamo lo street food, abbiamo gli artisti di strada, abbiamo momenti di educazione ambientale, quindi abbiamo tutto. Abbiamo tutto, diciamo che è anche un risveglio, consideriamo anche eh, questo, ecco, una voglia anche di animare il territorio perché il Porto delle Grazie è una porta, porta della Locride, animare questo territorio dopo due anni non proprio felici. Sì, due anni di Covid, due anni duri, però è importante ripartire, è importante destagionalizzare l'offerta turistica, quindi prevedere anche questo tipo di manifestazioni in periodi tra virgolette meno affollati rispetto ad agosto, questo è stato il nostro intento e la serata di oggi testimonia che ci siamo riusciti. Oltre al comune di Rocciola Ionica tante sono poi le organizzazioni che si sono adoperate, oltre anche alla regione Calabria, il flag Iono 2 e tante, ma avremo modo anche per descriverlo assieme a Domenico Cartolano, quello anche tu dell'amministrazione, per dire cosa, in cosa consiste diciamo, queste due giornate per descriverlo ai nostri telespettatori che ancora sono a casa ma possono giungere qua al Porto delle Grazie. Sì, come ha detto prima Fabrizio, questa rappresenta un'ulteriore conferma dell'azione amministrativa del Comune di Roccia e Leone che è improntata ad educare, a sensibilizzare sempre di più la collettività su quello che rappresenta la tematica ambientale. Oggi ci troviamo, come hai detto poco fa tu, al Porto delle Grazie, una porta di accesso alla, non solo a Roccella ma alla Locride. Eh, mi piace raccontare un aneddoto, poco fa è venuta una coppia eh, di sposi eh, della Piane Gioia Tauro e ha, ha piacevolmente colto eh, il dinamismo con cui il porto vive noi naturalmente come amministrazione comunale facendo tesoro di quelle che sono le esperienze passate intendiamo sempre di più eh, concentrarci su questi aspetti degli aspetti che pongono eh, come detto poco fa da Fabrizio l'accento su quello che è lo street food ma anche su quello che è l'arte alle nostre spalle ci sono eh, dei grandissimi artisti eh, ancora più dietro c'è una ehm, eh, compagine teatrale e questo è Ancora una volta il fatto che Roccella è, mi permetto di rappresentare, una città poliedica, una città che è in grado di accogliere qualunque tipo di tematica dall'ambiente allo sport a quella che è una, una stagione, se consentitemelo, notevole dal punto di vista musicale. Roccella, paese della musica, ci sarà un'ulteriore edizione del Festival Jazz, il festival più lungo. Che anticiperemo a, a luglio. Assolutamente, è il, dicevo, il festival più longevo d'Italia, ci sarà la seconda edizione del Summer Festival, eh, ci saranno una uh, ulteriore stagione teatrale. Diciamo che eh, a Rocella sicuramente non ci annoieremo, anche dal punto di vista sportivo ci sarà l'ulteriore conferma del fit walking, amare per Andrea un'occasione ancora una volta di sfruttare quelle che rappresenta la bellezza marina e quindi eh, qui mh, mi collego all'ottimo all lavoro fatto dall'amministrazione e dall'assessore Chiefari perché se la FIN, la Federazione Italiana Nuoto, decide di svolgere ancora una volta eh, una edizione, unica tappa eh, nella eh, regione Calabria qui a Roccella e anche per la qualità delle acque marine, quindi frutto del grande lavoro e dell'ottimo lavoro che è stato fatto e che sicuramente si continuerà a fare. 
E tra i vari ringraziamenti, ma intanto mi avvicino anche alla società Porto delle Grazie, grazie all'assessore alla Piette, lo lascio andare a controllare lo svolgimento della serata, ricordando che ancora domani, già dalle 19.30, abbiamo un ricchissimo programma dai eh, vari, dalla street band che avete appena visto, ma ai tanti spettacoli che animeranno dalle 19.30 fino a mezzanotte, ma supereremo sicuramente questo orario, questo meraviglioso porto, grazie ragazzi e io mi sposto perché dicevamo il porto delle grazie è un porto, vado dietro, è un porto di apertura alla lotte perché dobbiamo, ecco il perché di questa iniziativa, di questa nostra diretta è voler allargare il eh, discorso a che cosa? Al territorio un'apertura al territorio quello che di meglio abbiamo da anni lo diciamo, lo dico anche all'interno delle trasmissioni televisive, ho Occorre eh, non pensare più al campanile ma ricordarci che siamo un unico territorio. Però a Rocciale oggi si festeggia sindaco la ventesima bandiera blu, un bel peso sulle spalle nel senso che comunque sono tanti anni che vi riconfermate bandiera blu e oggi la festeggiamo queste due giornate oggi e domani questa bellissima, eh, questo bellissimo vessillo. Sindaco. Sì, sì, grazie Maria Teresa, grazie a te la mia. Eh, sono 20, 20 bandiere blu, eh, già è difficile ottenere la bandiera blu, confermarla è ancora più, più difficile, più impegnativo. Eh, ci riusciamo da 20 anni e questo è un motivo di, di vanto, però eh, anche qui io vorrei cogliere la, il senso di, 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 di quanto detto da Maria Teresa. Soprattutto visto dove ci troviamo, no? perché eh, abbiamo spesso detto che eh, il porto delle Grazie è, è il porto, vorremmo insomma, iniziare a dire che è il porto a Rocella e non di Rocella, no? perché eh, bisogna in qualche modo riuscire a, a sostituire questo eh, di con, eh, con A e, con, e fare in modo che ognuno di noi, di noi amministratori, dei cittadini della Locride, senza le, le singole cose, le singole bellezze, le singole eh, eccezionali bellezze che ci sono nella nostra, nella nostra Locride come qualcosa che appartiene, che appartiene a tutti noi. Che appartiene a tutti noi e il porto appartiene alla Locri. Devo dire la verità che da sempre, dalla nascita poi di questa struttura che noi come emittente abbiamo anche seguito, da sempre l'amministrazione comunale lo ha proiettato come il porto e il porto della Locride. È un porto che parleremo di turismo oltre che anche lui come struttura insignito dell'importante vessillo. Penso uh, a livello del sud Italia l'unica poi struttura importante eh, anche come eh, ingresso, il primo albergo possiamo dire della Locride, Fabio Filocomo, presidente amministratore della eh, società Porto delle Grazie. Grazie mille, eh, grazie Maria Teresa, grazie Telemia, grazie a tutti per essere qui, complimenti agli assessori che hanno organizzato, al comune, al, al sindaco che ha voluto fortemente questa iniziativa. E eh sì, siete al Porto delle Grazie e il benvenuto per voi è nella prima impresa turistica della provincia di Reggio Calabria. Eh, diverse migliaia di persone vengono qui tutti gli anni, eh, sono persone che vivono non solo eh, nel comune di Roccella o nel territorio della Locri, ma sono persone che vengono dai territori più disparati. Abbiamo ospiti che vengono dall'Australia, dal Brasile, ospiti molti che vengono dal centro Europa. Francia, Inghilterra, Germania, dal nord Europa, Svezia, Norvegia, sono clienti che vengono da tutta Italia, eh, sono clienti che crescono nel numero e speriamo anche nel, nel, nelle permanenze di anno in anno, eh, festeggiamo, eh, abbiamo festeggiato l'anno scorso un, per la prima volta il tutto esaurito, è stata una circostanza molto bella eh, che ha visto il Porto per la prima volta nella sua storia fare il tutto esaurito, farlo per 70 giorni di seguito, quest'anno eh, contiamo eh, di farlo per quasi eh, 100 giorni, dal 15 di maggio il porto è al completo e quando vedete, questo è importante, quando vediamo un, un posto barca che è vuoto c'è una persona che è a, è a pesca o è a giro, 
oppure è uno di quei 10% di posti che la legge riserva alle persone in transito quindi 450 posti, quasi 50 devono essere riservati alle persone in transito e Roccella in questo è una meta di transito privilegiata soprattutto per chi va e chi torna dalla Grecia quindi ancora una volta un'esposizione all'estero, al mondo e abbiamo sentito dire che è la porta di accesso io vorrei dire anche che la terrazza della Locride perché? perché è la possibilità come è stasera eh, di essere il, il punto che si affaccia da un territorio così diverso, così complesso così particolare, mare, monti come la Calabria sul mare, sul mondo e che offre le sue bellezze come eh, i vasi di Gerani nel, nel, nel Sud Tirolo o nel, no, nell'Alto Adige, siamo italiani eh, nel, eh, come eh, tante altre cose eh, belle che, che ci sono e stasera è, è questo il senso che è stato eh, voluto è stato molto ben voluto eh, intelligentemente voluto è quello di far assaggiare a tutti anche a chi viene da fuori o soprattutto a chi viene fuori le cose buone del territorio abbiamo pubblicato l'anno scorso eh, un, un avviso anzi due per due volte per avere delle attività così eh, in, in in un tempo più lungo eh, di poche serate perché eh, organizzare una cosa così non è facile chi lo, chi lo ha fatto sa, eh, sa cosa vuol dire organizzare e ha tante di quegli aspetti tecnici che eh, ovviamente non si vedono ma che ci sono farlo per una stagione è ancora più sfidante Abbiamo, la sfida è anche quella di eh, catturare l'attenzione degli operatori l'anno scorso abbiamo quasi forzato qualcuno a venire in porto eh, è stato un esempio per esempio il chiosco che c'è stato l'anno scorso, quest'anno si sono candidati in quattro a fare la stessa cosa e, e speriamo che ci siano altri che eh, vogliano eh, fare ancora di, molte di più eh, cose eh, come queste. Eh, C'è una chiamata, andate sul sito del porto per, se ci sono operatori ne ho incontrati qualcuno eh, prima eh, perché eh, mancano all'appello ancora gli artigiani, gli artisti l'aspetto più culturale e più immateriale, quello che magari si tocca di meno ma che ha un valore che non è inferiore ed è talmente alto che la società Porto delle Grazie per loro dà degli spazi anche a titolo gratuito o quasi, quindi eh, se qualcuno ci sta seguendo e sono in tanti sicuramente eh, fatevi avanti. Il 27, credo che abbiano scelto questa data, apre il nuovo eh, ristorante pizzeria eh, si è aggiudicato la procedura una eh, struttura che viene anch'essa da, da fuori eh, con esercizi a Catanzaro e al Porto di Tropea, hanno uno chef stellato dietro, hanno promesso di fare un, una pizzeria gourmet eh, che eh, è un prodotto di qualità a, alla portata di tutto il pubblico. Eh, benvenuti eh, ancora al Porto delle Grazie. E la parola ovviamente va a tutti gli operatori. Eh sì, la parola va agli operatori, ma visto che l'amministratore Fabio Filocomo, il dottor Fabio Filocomo del Porto delle Grazie, la società Porto delle Grazie, parlava del primo albergo del territorio Mario Diano, che di turismo ormai da una vita, a parte la Ionica Holiday, sentite e monitorate quello che c'è sul territorio per non piangerci addosso. Che flusso, che dati abbiamo per questa stagione? Intanto diciamo che è sotto gli occhi di tutti come eh, l'Italia si muove, gli italiani si muovono, c'è un, un desiderio di vacanza, eh, basta guardare pure i servizi televisivi, le spiagge dopo, eh, due anni. dopo tanto tempo, quindi anche qui da noi si sta notando questo fenomeno, ecco perché noi si prevedeva forse questo già nei mesi passati, ci siamo organizzati con un unico obiettivo, ragazzi cerchiamo di, 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 di operare affinché si potesse allungare la stagione turistica, infatti l'appello che è stato dato, intanto facciamo partire i lidi dalle, dai, dai, primi, dai primissimi di giugno, quindi per dimostrare che, che siamo in movimento. Che e ci adeguiamo al nord Italia perché là partono già da maggio, allunghiamo le stagioni. Certo, e vedi... Questo ci riporta all'iniziativa di questa sera che consentitemi di dirla apertamente al sindaco, agli amministratori, eh, a chi va Fabrizio, Domenico, Cartolano eccetera, quelli che hanno avuto questa idea fantastica, noi ci hanno entusiasmato, perché? 
perché vedete, per allungare la stagione turistica è necessario che noi portiamo in campo tutte quelle che sono le nostre risorse e questa sera qui c'è un ventaglio di rappresentanti di quelle che sono le nostre risorse culturali, ambientali, turistiche, ecco perché sono entusiasta a vedere questi rappresentanti e domani ci saranno altri, dobbiamo guardarci in faccia e prendere coscienza che siamo ricchi di risorse, lo stiamo dicendo solo che li dobbiamo far fruttare questa sera secondo me stiamo dando il via a questo, a questa, a questa, a questo obiettivo un obiettivo comune, io darei la parola a Francesco Sorgiovanni, l'ho invitato a parte che molte trasmissioni mi, mi affianca e giornalista, operatore anche nel settore culturale, ricordiamo i tanti eventi che organizzi per il territorio. Francesco, do la parola a te per un tuo intervento e soprattutto una tua domanda perché so che ne hai tante e a chi vuoi farla? No, prima di fare qualche domanda io eh, vorrei soffermarmi su quella che è stata l'introduzione dell'assessore eh, Chiefari perché in un sostantivo, in una parola, dinamismo del porto, effettivamente il dinamismo è a Rocella. E devo partire da un'autocritica, perché mi piace essere critico, ma a fin di bene. Parliamo di Rocella, siamo a Rocella, un centro d'eccellenza effettivamente dal porto all'attività amministrativa del comune, le attività culturali che non hanno un periodo fisso, agosto e basta, no, non si esaurisce là. Il problema è il territorio, il peso è nel territorio. Non basta Rocella, non basta la bandiera blu, le bandiere verdi, le bandiere arancioni per dare uno scatto a quello che è tutto un territorio, quello della Locride. Ecco, si parla da mesi o da qualche anno, anzi, a parte il Covid, di Locride Capitale della Cultura. Sicuramente stasera affronteremo pure questo argomento, ma al di là del parlare, al di là di qualche convegno, al di là anche del supporto della città metropolitana che se n'è uscita qualche settimana fa, si parla del cinquantenario del ritrovamento dei bronzi ma a parte quel logo brutto permettetemelo che cosa c'è? Rocella va Rocella va in porto ecco ma io vorrei che questo porto più che un porto di ingresso sia un luogo da dove si dirami questa eccellenza che Rocella ha dimostrato negli anni al porto ultimamente col dottore Filocomo ma all'amministrazione comunale anche prima della guida del eh, sindaco Vittorio Zito lo devo ammettere perché seguo anche da cronista oltre che da mh, interessato come fenomeni culturali di tutto questo comprensorio seguo le varie vicende ma perché ci sono gli uomini, c'è la politica giusta, ci sono gli amministratori giusti, ci sono gli operatori giusti. Negli, nelle altre parti del territorio della Locride, continuiamo a chiamarla così, effettivamente mancano tanti requisiti per poter sperare in un rilancio. Sì, la serata di stasera è bella, ma al territorio quanto, mi domando, quanto potrà servire il festival jazz, il cartellone dei concerti estivi? È una cosa che anche in altre parti d'Italia è difficile trovare, però io, interessato al territorio, quanto riuscirà ad illuminare il resto del territorio? Ben venga per Rocella, però l'altro territorio, vi faccio solo un esempio e, e poi e chiudo per ora. Cioè io l'altro giorno ho assistito a dei gruppi, a delle comitive arrivare davanti al cancello della Cattolica di Stilo dopo aver pagato online il biglietto, la Cattolica era chiusa. La direttrice, quella nuova, così come i, i precedenti, quando gli abbiamo chiesto come mai succede questo, 
mancano le risorse umane, è il Ministero della Cultura che non investe, è la Regione che sotto certi aspetti non si interessa a quello che è il concreto rilancio del territorio, questo ce lo dobbiamo dire sperando che le cose cambino. Ottima riflessione, dice al di là poi di quello che c'è di buono, in questo caso parliamo di Roccella, manca una politica di territorio. Con l'Ocri, eh, con il GAL, abbiamo Ettore Lacopo, del consigli consigliere d'amministrazione del GAL Terre Locride, che avete promosso questa iniziativa, la Locri del Capitale della Cultura. Francesco Sorgiovanni parlava un po', sì, però ben vengono queste iniziative, però sono un po' lasciate così, come il cinquantenario dei bronzi. Cosa diciamo Ettore Lacopo? Eh, buonasera a tutti, eh, grazie per l'invito. Io dico che l'idea è nata molto spontaneamente all'interno, ci è stata proposta e noi l'abbiamo subito sposata. Poi naturalmente la stiamo portando avanti in modo di coinvolgere un po' tutto quello che sono le associazioni del territorio e le amministrazioni. La partecipazione al, al bando di Locride Capitale della, eh, della, Capitale della Cultura, Italiana della Cultura è stata presentata dalla città metropolitana per un semplice motivo, perché è l'unica candidatura che rappresenta tutto il territorio, cioè non è un singolo comune che si candida, quindi non poteva essere altrimenti eh, fatta dal... Ma io dico che... Come diceva giustamente Mario Diano, se noi siamo qua un po' tutti a rappresentare quello che ognuno di noi nella nostra vita ne facciamo, gli amministratori, io consigliere d'amministrazione del GAL, commercialista, o... cioè, dico, dobbiamo avere sicuramente, come anche Aristide Bava ha detto sulla gazzetta, dobbiamo avere una unità di intenti e credere in questa cosa. C'è importante crederci, e eh, voglio dire, noi ci stiamo rendendo conto che sicuramente ci vuole maggiore comunicazione e sicuramente ci vuole maggiore interazione fra tutti gli enti che aderiscono a questa cosa. Cioè deve essere, eh, dovremmo sentire noi, no? Dico, la nostra locale di capitale della cultura, noi ci si partecipa per vincere sicuramente, però il movimento che dobbiamo creare è di rendere coesa tutta la locride. Cioè, ed è il rispetto, io eh, ho sempre parlato di sviluppo del territorio e vi dicendo, e grazie, e ora vedo qua, insomma, beh, sempre, no? le persone che abbiamo sempre, ci siamo sempre prodigati per questa cosa. Quindi dico, se noi riusciamo a eh, coordinarci e portare a eh, compimento questa opera, a questa opera, insomma, a vincere il il premio che è un milione, un milione di euro però non è questo il senso il senso è di creare una coesione fra tutta la Locride considerarla un'unica città perché come giustamente prima diceva il sindaco e che io una cosa che ammiro anche in Vittorio è proprio questa che il, sindaco, il porto è a Roccella come il museo di Locri è a Locri ma, ma non è di Locri è di tutto il territorio come la cattolica di Stilo cioè vuol dire dobbiamo iniziare a ragionare in termini di città unica poi voglio dire il problema, di che, il problema che lei diceva certo perché lui diceva quando tu lotti quando tu crei coesione e poi ti trovi comunque l'afflusso turistico bloccato perché questa è una, una situazione che si protrae da più anni trovi una cattolica chiusa diciamo Vero. che non fai un bel Assolut eh, oltre che al paese anche al turista assolutamente sì e questo era in una riunione che abbiamo fatto con la città metropolitana quello che si lamentava è proprio questo, cioè la mancanza di eh, personale dipendente. Tanto è vero che al Museo Cittadino di Locri il eh, comune ha dovuto distaccare un dipendente che dal cimitero è passato a reperti. Cioè, quindi voglio dire, siamo in una situazione in cui bisogna, e con questa carenza di lavoro, cioè, voglio dire, è un po' un paradosso quello... È naturale che ci dobbiamo sforzare a far sì, a valorizzare questa terra. È, è, è naturale, cioè, voglio dire, cre... è così bella che tutti ci crediamo. Cioè, partiamo da un presupposto che è importante. Certo, eh, il, flusso di... il flusso è vero pure che anche Mario Dano ci potrà dire che eh, la copertura dei posti letto non ne abbiamo. 
però voglio dire l'idea del, del, dell'albergo diffuso non del mega villaggio ma sicuramente del far rivivere i borghi del territorio dovrebbe essere una bella cosa cioè, dovrebbe essere questo a creare a destagionalizzare cioè far rivivere i, i, i nostri borghi cioè, sarebbe la cosa più bella certo è difficile da attuare è difficile da, uh, da portare avanti io un'altra un cosa mi vorrei Prego. dire anche perché il GAL al di là di um, il, il GAL è stato um, costituito per uh, la gestione dei fondi del PSR però fondamentalmente è un'agenzia un di sviluppo locale allora un'altra cosa che abbiamo fatto e che ritengo debba essere portata avanti è quella del distretto turistico della Locride allora noi abbiamo fatto uh, una conferenza di servizi e abbiamo delimitato l'area di 42 comuni cioè abbiamo preso tutti i 42 comuni della Locride e abbiamo indicato come il distretto turistico ora il distretto turistico nella sua, uh, noi l'abbiamo fatto in funzione della legge regionale ma dove non ci sono fondi però è vero pure che potrebbe essere riconosciuto a livello nazionale. A livello nazionale cosa comporterebbe? Comper comporterebbe per gli operatori turistici a una, decontribu a una decontribuzione, una defiscalizzazione, a uh, uh, e mi pare pure alla a burocrazia zero. Cioè cercare di sviluppare questa cosa. Quindi un altro progetto che noi dire, vorremmo cercare di concretizzare è questo. Voglio dire, se ne stiamo parlando, ne abbiamo parlato anche con l'assessore Orso Marso l'altra volta, però voglio dire, secondo me se tutte le amministrazioni, sindaco, cercano di convergere rispetto ad, essere, ad avere un interlocutore unico rispetto a quello che è il turismo, dovrebbe essere, dovremmo coordinarci e portare avanti questa questa idea, insomma, questo è il ragionamento. Manca a volte il coordinamento, diciamo, io voglio far intervenire, eh, non me, ecco, mi sposto, ecco, scusa, le spalle, con Antonio Commisso e poi faccio parlare anche a an Antonio Crinoi, due Antonio. Antonio Commisso perché, grazie, Antonio Commisso perché, oltre come giovane, un'associazione, l'associazione Marinai d'Italia, vedremo che associazione è, ma io innanzitutto ti voglio far parlare anche di un giovane già assessore all'ambiente al Comune di Sidarno, tanto per parlare di territorio, Sidarno che ha anche conquistato per la terza volta anche come città la bandiera blu, che si adopera per il territorio, si è sempre adoperato per il territorio. Manca secondo te tutto quello che, è stato, che viene, lo stanno dicendo i vari interlocutori, questa coesione, tanto si parla di distretto, da anni sei stato pure amministratore, però poi alla fine c'è poca coesione, diciamo parti tu che poi io passo. Intanto grazie a Maria Teresa, grazie a tutti, grazie al Sindaco Vittorio, e eh, complimenti per la ventesima bandiera blu, che credo sia un obiettivo che dovrebbe accomunare tutti, tutti nel senso che già si terno, è il terzo anno che riceve la bandiera blu, e una domanda che voglio porre a tutti è questa, ma se comuni che limitano, eh, che praticamente confinano, Siderno ha la bandiera blu, Gioia Samarino non ha la bandiera blu, Roccella ha la bandiera blu, mi chiedo come mai i territori come Cavolonia, Marina di Gioiosa, quindi secondo me bisognerebbe, bisognerebbe lavorare per eh, uniformare, eh, partendo anche dalla bandiera blu, eh, tutti i servizi per arrivare proprio a quello che è il vero discorso, iniziare a ragionare come territorio e non più come singolo campanile. Quindi, eh, qui abbiamo una struttura, ne parlavamo prima con Vittorio, che è incredibile e che secondo me è poco sviluppata rispetto a quelle che sono le potenzialità, cioè eh, una struttura del genere dovrebbe servire tutta la Locride, e non solo, tut ma tutta la Locride è presa come modello per creare una vera e propria filiera legata al turismo, partendo soprattutto dal porto di Roccella e fino ad arrivare nei centri storici, nei borghi bellissimi che ne abbiamo tantissimi mi hai fatto sviare perché io sono qui in qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Marina d'Italia dici tu cosa c'entra l'Associazione Nazionale Marina d'Italia intanto noi siamo portatori dei valori della Marina, portatori dei valori della patria portatori dei valori del mare eh, il nostro gruppo che ha sede a Siderno è intitolato al compianto del Natale de Grazia e voi tutti sapete quali furono le battaglie di Natale de Grazia e che oggi forse grazie a lui 
scopriamo di avere bandiere blu in giro per la Calabria, anche, anche, anche grazie a lui. Quindi eh, Roccella Quanti sarà... Siete, allora, noi eh, su Siderno siamo 40 iscritti e eh, siamo eh, l'unica insieme a Ferruzzano associazione da Reggio Calabria e Crotone, quindi nella Locride siamo solo noi, contiamo presto di, e credo che se lo meriti anche Roccella, di avere un'associazione nazionale Marina d'Italia che sia d'ausilio che sia da ausilio anche alla Marina Militare, alla Capitaneria di Porto, così come facciamo noi puntualmente. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. No, ma anche perché rimani e io giro, se gli passa Francesco Sor Giovanni il microfono a Lorenzo Surace, perché eh, tecnico del Comune è colui che di bandiere blu ne sa tanto, perché se molti comuni hanno la bandiera blu è anche merito suo. Perché Antonio Commis diceva non si crea un discorso di, di gruppo perché dice Rocciella bene si deve perché altri comuni non ce l'hanno quali sono i requisiti in termini di servizi che quest'anno mi sembra sono anche un po' aumentati eh, io rispondo a questa la prima domanda perché ci sono due domande perché gli altri paesi non hanno cittadine costiere che sono limitrofi non hanno la bandiera blu secondo me non c'è una conoscenza appropriata dei nostri territori e questa è una cosa che dispiace perché eh, quando ho fatto la bandiera blu per la prima volta in una cittadina non si conoscevano le risorse ambientali di quella cittadina, non si conoscevano le risorse culturali di quella cittadina, c'è una mancanza del genere. Quindi che non ti permette, effettivamente, la non conoscenza del territorio non ti permette di affrontare alcune problematiche che sono poi le linee guida di bandiera blu anche. Bandiera blu non è solo il mare, la qualità delle acque, non è solo differenziata, sono altre cose, 32 elementi, 32 linee di intervento che messe assieme poi danno i punteggi per ottenere la bandiera blu. Ad esempio, noi eravamo Roccella, faccio l'esempio di Roccella, noi eravamo sia Bandiera Blu nel 2008 sia Cinque Vele di Lega Ambiente. Questo cosa significa? Che eravamo otto cittadine italiane a avere contemporaneamente Bandiera Blu e le Cinque Vele di Lega Ambiente. Quando sono cambiati i criteri di Lega Ambiente, dove la, le, le vele venivano assegnate al comprensorio, Lì abbiamo perso sia le cinque vele perché il comprensorio non aveva la media delle cinque vele ma bensì delle tre vele. Questo cosa significa? Che noi dovremmo essere un comprensorio blu, linearmente blu, perché questo significa rafforzarci, significa eh, diciamo, anche confrontarci con le altre realtà della Toscana, della Liguria. Io sono sicuro che non siamo di meno. Perché quando abbiamo aiutato gli altri a fare bandiera blu, Siderno ha ottenuto bandiera blu, Caulonia ha ottenuto bandiera blu, Gioiosa, sono sicuro, Marina di Gioiosa otterrà la bandiera blu. Questo significa bandiera blu, significa eccellenza sì, delle acque, di quello che vogliamo, però significa anche grande spirito di sacrificio nel ricercare quelle che sono le bellezze del nostro territorio, sia culturali, non solo culturali, ma quello che abbiamo veramente lo dobbiamo tirare fuori. Dobbiamo, è un buon augurio innanzitutto anche per Marina di Gioiosa Ionica. Antonio Crinò, tra le bellezze culturali, il problema che evidenziava Francesco Sor Giovanni si pone anche in un certo senso per quanto riguarda la Villa Romana? Certo. Ciao, grazie Maria Teresa. Sì, si pone perché io... Eh, mi interesso come volontario della Villa Romana di Casignana è il sito archeologico di epoca romana più importante della Calabria uno dei più importanti de, del Meridione la cosa che a me preme stasera dire appunto collegandomi al fatto di Locri la capitale della cultura dove dobbiamo iniziare a fare rete ma fare rete in modo serio nel senso che io, secondo me se ne deve fare di più c'è il fatto che la Villa Romana sia uno dei siti più visitati della, de, della provincia ed io ne ho contezza, secondo me deve essere un elemento dal quale partire, ma noi saremo bravi se riusciamo a fare un itinerario romano. L'anno scorso l'amministrazione comunale di Cassignana si è fatta pro, promotrice di, 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 di un percorso culturale, quindi noi dobbiamo mettere assieme la Villa Romana di Cassignana, il, il Naniglio di Gioiosa, di Gioiosa Ionica, il Casino Macri di Locri, 
il, il, a Portigliola e se, se riusciamo a fare il, il logro di il casino Macri e Portigliola se riusciamo a fare questo noi che cosa otteniamo? Innanzitutto a noi interessa che le persone che vengano nel logro e ci rimangano se vengono solo alla Villa Romana e se ne vanno, questa famosa economia circolare della quale si parla tanto, non penso si riesca a ottenere un risultato. Se noi riusciamo a creare que que questi percorsi, è evidente che noi per esempio riusciamo a far rimanere queste persone tre giorni. Se le persone rimangono i fine settimana, o i tre giorni, un fine settimana, hanno effettivamente la possibilità di, 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 di conoscere la zona. Il discorso di, di Cassignana si inserisce a pieno a questo discorso di, di, di Locri da Capitale della Cultura. Lo, non è uno, uno slogan, a me è piaciuto molto il, lo, eh, dire Locri è tutta un'altra storia. Noi dobbiamo cambiare il modo di intendere la Locri, di riuscire ad essere bravi ognuno, ne, ne, ognuno per, per la parte che gli compete e parlare di cose diverse della Locri. Vicino a me c'è un... O io, mi, mi diletto, ormai molte cose vanno su, sui social, bene o male c'è un, un abuso, molte volte c'è un abuso, però dobbiamo, essere, dobbiamo capire che purtroppo, o, o purtroppo, o, per, non, fortuna. Lo, per fortuna si viaggia sui social. Io utilizzo Facebook quasi prevalentemente per parlare di Inter e questo non so se è, e de, per parlare de, de, delle bellezze della Locride. Mi voglio stasera fare un caso particolare a, a, ad Antonio Mina, c'è cioè presente il sindaco stasera, che, che, che saluto. C'è un esempio, è Tommaso, c'è un esempio di un'associazione che si chiama Il Boschetto Fiorito. Secondo me è uno degli esempi che, che bisognerebbe seguire, perché ci sono ragazzi che hanno studiato fuori, che tornano ad, ad Antonio Mina credono nel territorio, fanno conoscere il territorio e si impegnano organizzando delle, delle escursioni fantastiche. Io sono andato l'anno scorso, ho partecipato a un'escursione e sono dei ragazzi che fanno conoscere il territorio e organizzano anche questo famoso albergo diffuso. A, a Casignana, il mio paese, si è partito nel 2007 a parlare di albergo diffuso. C'è questo discorso de, de, della carenza dei, dei posti, è evidente, quello che diceva il, il, il dottore Laco è così, loro ad Antonimina riescono a fare questo, riusciamo a farlo negli altri centri, secondo me sarebbe fondamentale mettersi insieme, i campanili non hanno senso, per me sarebbe facile dire, sono di Casignano, c'è il sito archeologico più importante, ma come dicevo prima io lo devo mettere in rete, lo devo mettere in rete e ragionare veramente a livello di comprensorio e in questo momento a livello di Locride. A livello di Locride, sindaco, innanzitutto facciamo gli auguri al neoeletto sindaco di Antonio Mina Murdaca. E... Queste terme, poi abbiamo anche Tommaso Raschela, perché parliamo di turismo, abbiamo portato, parlato di porta qua, questa è l'opportunità no? di tante presenze che arrivano nel territorio, però sviluppiamo, c'è il turismo sportivo che sta prendendo piede, il turismo termale, come stanno andando queste terme o come potenzialmente li potremmo sviluppare ancora di più? Diciamo che attualmente non è che stanno andando tanto bene, anche... Ecco. Si sente adesso? Sì. Ok. È la mia... <ride> Tranquillissimo sindaco. <ride> eh, tanto bene, però posso, io sono stato 35 anni tecnico al comune di Antonimina e non, non ho sentito parlare di altro in questi anni di terme, di terme, di terme, con appalti. Adesso meno male che siamo arrivati quasi a a un punto finale diciamo anche se la struttura ancora va completata ma io mi volevo riallicciare a quello che ha detto il sindaco Zito che le terme non si deve cambiare il DA sì, sono ad Antonimina ma dovrebbero essere della Locride e tutta la Locride dovrebbe contribuire allo sviluppo delle terme e di tante altre cose e fare veramente una sinergia comune se vogliamo uscire da questo isolamento io lo chiamo isolamento io stasera mi sento onorato di essere qui a Roccella dove ci sono tutte queste realtà bellissime penso, ben, mi chiedo 
che anche noi potremmo prendere esempio di questo e portare avanti lo sviluppo veramente serio di questa comunità e di questa Locride. E si può arrivare a questo solo se facciamo sinergia seria di tutte le forze che, e di tutti gli amministratori, sindaci, volontari e di, di tutta la popolazione che, è, che compone la Locride. Tommaso, Ras Prego. Tommaso Raschella, cosa manca a queste terme o cosa manca per avere questo decollo? Perché il sito diceva bene, si parla di terme però arrancano di fatto. Allora innanzitutto volevo salutare e ringraziare intanto il sindaco di Roccella Ionica perché ha fatto eh, questa iniziativa che è meravigliosa e il l'amministratore delle terme del il dottore e delle terme del, del porto il dottore Filogamo che vedo che ha eh, organizzato il porto e lo sta migliorando sempre di più eh, creando ci cioè ha detto eh, che il porto è completo l'anno scorso è stato completo e quest'anno eh, credo abbia gli stessi risultati per quanto riguarda poi tutti gli altri, Mario Diano che mi ha insistito di, di partecipare, ha voluto che eh, anche le terme di Antonivina Locri, ma come eh, diceva il sindaco, devono essere le terme della Locride e non eh, le terme di Antonivina o di Locri. Purtroppo poco conosciute, anche se sono antichissime e mi ha fatto piacere che il eh, dottore Filocomo mi ha detto quando ero bambino io andavo alle terme a Locri, probabilmente nel vecchio stabilimento che per me è più bello del nuovo che è una grande cattedrale nel deserto. Le terme, le terme non sono conosciute, io sono sicuro che a Roccella pochi sanno che ad Antonimina ci sono le terme, perché manca, eh, è mancato in questi anni, negli anni passati, eh, questa sinergia, questo eh, collegamento tra, eh, tra i comuni, e eh, tra gli enti del turismo e sono state considerate un qualcosa a sé. Le terme come vediamo in tutta Italia, pensiamo a Fiuggi, pensiamo a Montecatini o Abano, hanno creato un'economia pazzesca in, in Italia e nelle regioni che le ospitano. E io eh, da qualche anno rappresento il comune di Locri per delega del sindaco calabrese che eh, mi ha detto di porgere i saluti a tutti quanti e, e stiamo cercando negli ultimi anni di rivalutarle. E le eh, proprietà delle acque termali sono eccellenti quello che manca è il resto cioè il contorno perché, eh, perché la gente non viene e non conosce le terme perché vicino alle terme non c'è nulla non c'è una pizzeria dove andare a mangiare un qualcosa, nello stabilimento termale non c'era neanche il bar fin quando non siamo arrivati noi e eh, quest'anno sarà aperto un bar, ma eh, voglio dire quello che è importante è la collaborazione di tutti perché la, eh, le vacanze, chiamiamo le vacanze termali che eh, potrebbero portare anche in periodi che non sono luglio e agosto, molta gente nel territorio farla rimanere e, farle, e far conoscere le bellezze che la Calabria ha, in particolare questa zona della Locride che purtroppo eh, non ha mai fatto come invece tenta di fare in questo momento e speriamo che ci riesca, un collante per fare sviluppare questo territorio. Grazie. Senti, poi voglio andare al caldo al turismo termale a andare a quello che 
è un'ottima fonte in questo caso anche questa di turismo quello religioso cioè Giuseppe Cavallo del, eh, per quanto riguarda la comunità eh, dello scoglio il turismo religioso potrebbe essere una potenzialità Giuseppe Cavallo Giuseppe Cavallo collega anche giornalista però penso che vi accomuni con le terme la stessa situazione, cioè fuori è una cattedrale quasi nel deserto perché poi al di là non c'è nulla. Ma il pensiero che ha espresso il presidente Diana all'inizio è quello di tutti, cioè conoscenza e integrazione sinergica delle risorse del territorio per generare quelle che sono le reali opportunità di sviluppo. Ma lo sviluppo si ha con le infrastrutture, Roccella che viaggia a 10.000 km orari, io ammiro molto, stimo molto i roccellesi perché riescono a concretizzare molte cose, a fare poche parole e tanti fatti, questo è molto importante, sono un esempio trainante per tutti. Io definisco Roccella, però non la voglio offendere perché forse per me Roccella è superiore a Taormina, però dico che è una piccola Taormina, la, la definisco così. E come diceva il Presidente Diano e come dicevano anche, ho notato altri interventi mirati, il problema serio non è quello di ciò che abbiamo, ma di ciò, lo che, che, ma abbiamo. Di ciò che, do, che dobbiamo fare. È vero che dobbiamo approfondire la conoscenza di alcuni aspetti. Però si parlava di terme, si parla del santuario Nostra Signora dello Scoglio dove nel periodo pre-pandemia c'erano... Oltre... Diciamo qualche numero, eh, chi arriva? Quante persone arrivano? C'erano oltre un milione di pellegrini all'anno, noi, noi licenziamo, eh, per esempio oggi ero lì, c'erano 5.000 persone, c'erano 30 bus e altro. Eh, però il problema serio sono le infrastrutture. Cioè come raggiungere, come collegare i vari centri della Locride. Quindi c'è un problema di strade. Noi dopo quasi mezzo secolo, perché non dimentichiamo che il santuario, l'opera, è sorta 54 anni fa, questa esperienza, quest'opera fondata da Fratel Cosimo, da oltre mezzo secolo, però una linea di servizio pubblico bus è partita da un anno. E quindi stiamo andando molto a rilei, cioè se non, noi non riusciamo ecco, ad alzarci dai talk show con delle, diciamo, delle iniziative concrete, ad esempio quella di, quella di creare un coordinamento per conoscere meglio le risorse potrebbe essere una di queste, eh, diciamo, eh, rischiamo ecco, di non centrare gli obiettivi che noi ci prefiggiamo. Francesco Sor Giovanni, puoi fare una domanda? No, io ho sentito il rappresentante delle terme, ora Giuseppe Cavallo, eh, si parlava, non, non tutti conoscono le terme, allora il difetto non è di chi deve arrivare alle terme, il difetto è di chi deve eh, promuovere le terme con una giusta campagna di comunicazione affidandosi ai comunicatori, così come parlava Giuseppe per le infrastrutture, sì, ma a chi lo chiediamo? Parliamo di 106 e ancora c'è l'incognita se la 106 è nei programmi del governo per l'ammodernamento della 106 dove ancora nel 2022 si continua ahimè a morire. Parliamo di strade provinciali? Peggio. C'è una strada provinciale, tanto per farvi un esempio, l'SP9 che collega la 106 da Monasterace fino alla Ferdinandea e allora da, fino a Stilo si cammina ma si rischia di morire da Stilo in poi per andare a Montestella dove potrebbe ecco, essere valorizzato il turismo religioso dove si potrebbe arrivare alla tenuta della Ferdinandea si arriva dopo tre ore l'ho fatta io la settimana scorsa, si arriva rischiando perché là ci sono i camion di un'industria di imbottigliamento, per arrivare a Ferdinandia, cioè, oltre alle tre ore, uno deve essere abilitato alle gincane, perché non si cammina. Con la differenza che da Ferdinandia in avanti, quando entriamo nel territorio della provincia di Vibbo, 
c'è l'asfalto buono, le strade sono curate e non parliamo delle siepi che ci accompagnano lungo il tragitto. Ecco, questo c'è e allora con chi ce la dobbiamo prendere? Con questa città metropolitana che chissà dov'è, ecco, fa delle campagne ora in prossimità dell'estate, abbiamo impegnato cento e passa mila euro per spettacoli, finanziamenti a pioggia, artisti inventati solo sulle delibere della città metropolitana e io ne sono, eh, scusami, ne sono testimone dell'operazione di street art dove chiamano i comuni a partecipare al bando fanno dei progetti, arrivano primi e poi fanno tutto di testa loro, perché loro possono fare così. Orso Marzo ha pubblicato un bando per gli eventi un mese fa, in prossimità dell'estate, dove ogni comune, nessun comune può partecipare, perché i comuni devono avere da 5.000 a 6.000 abitanti, devono avere 600 posti letto, ma mi dite... Quali, perché se escono fuori dai 6.000 poi sono esclusi, non possono partecipare. Ad oggi non è stato pubblicato il bando dei grandi eventi dove eh, Festival Jazz, eh, la Tarantella di Caulonia, eh, il, eh, il Paglio di Ribusa di Stiro l'ho lasciato per ultimo, non sanno di che morte morire. Io non lo so, forse non tutti abbiamo la capacità e, e, e sono contento di Gerace e dove arriva Giovanotti e la pubblicizza, dove il Presidente Occhiuto elargisce un milione di euro e gli altri comuni, le altre eccellenze del territorio della Locride, dal più piccolo dei comuni dove si fa per esempio accoglienza, mi viene in mente Camini, non Riace, ah, perdonatemi. Perdonatemi perché oggi... Lasciamolo stare, viaggio, restiamo ai bandi no, dei grandi per eventi. Per esempio, guarda, gli errori, gli errori nostri, oggi a Rimini, al web marketing, non si parla di bellezze, come promuovere la Calabria o la Locride. Sai di che cosa è parlato sul palchetto sì. di questa fiera in, eh, internazionale? Eh, di, del caso, della storia, di, non di Riace, di Lucano. Della, e del processo di Lucano allora cosa dovrebbe fare Roccella anche sul campo della solidarietà dove fino a oggi a due o tre ore fa sono arrivati 100 ma perché alla fine dobbiamo litigare sempre io e te anche la solidarietà Parliamo... è un atto, un atto positivo certo. la solidarietà verso chi arriva e cerca sicurezza scusami Sindaco, effettivamente un problema lo poneva Sor Giovanni tra i tanti che ha detto e poi alla fine litighiamo sempre io e te Francesco, c'è un problema anche di supporto a questa promozione del territorio perché c'è una tempistica forse sbagliata anche dei, dei bandi e dei progetti. Sì, no, guarda, allora c'è... Vabbè, la, la questione del bando è un po' più complessa perché poi... C'era solo un milione di euro, credo, disponibile. E il massimo 25.000 25 euro per ogni evento. Esatto. Se si fa la divisione... E saranno... poi Orso Marzo va a spendere fino ad oggi un milione e 600 mila lire, 600 mila euro per che cosa? Sì. Per i pannelli degli aeroporti, no, che però... sono cosa buona. Oppure i 164 mila euro dalla sera alla mattina per i berrettini e il fiorellino calabria straordinario. Facciamolo allora, rispondere, facciamolo rispondere. No, eh, su, su, eh, prima del bando, siccome era poco credo il budget disponibile, ovviamente saranno non più di 15 o 20 gli eventi finanziabili e quindi credo abbiano voluto mettere una barriera all'entrata. Io credo per esperienza anche professionale, no? non, eh, non esistono bandi, diciamo per tutte le idee no? cioè, è necessario che ci siano strumenti finanziari che vanno a finanziare singole cose e, no, e, e deve evitare quanto più possibile di mischiarle in questo ad esempio io credo che sia giusto il fatto di dire ci sono dei grandi eventi culturali ci sono dei grandi eventi invece diciamo, commerciali o turistici perché il Palio di Ribus e il Festival Gezzi di Luciano non possono competere con la, 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 no, ma la rassegna che fa il promoter X, così non facciamo nomi, perché si fanno mestieri diversi. E in questo 
credo che Orso Marzo faccia bene a distinguere le due cose tra l'altro credo che a breve uscirà un bando sui grandi eventi dovrebbe uscire, culturali dovrebbe, dovrebbe uscire sulla promozione no eh, Francesco non sono completamente d'accordo perché vedi a parte il fatto che credo l'uscita di Occhiuto sia stata un po' troppo diciamo di, di pancia in qualche modo no? perché eh, poi 164 mila euro per promuovere una regione eh, non credo siano cifre straordinariamente alte per i ah, ma anche per i cappellini se non si comprano ora i cappellini in estate non, non vedo quando si possono, si possono acquistare così come gli spazi pubblicitari a Fiumicino o, o alla stazione centrale di Milano credo siano cose, cose ottime però io volevo solo un secondo tornare indietro a quello che diceva prima Francesco e a quello che hanno detto in molti e ovviamente ringrazio a nome di Rocella di tutte le, le, le belle considerazioni che si fanno su Rocella però c'è una cosa che io non ho mai sopportato cioè quando si definisce Rocella un'isola felice perché credo che un'isola non possa essere felice se è un'isola non esiste un'isola che è felice se è da sola ci siamo quindi non è eh, non siamo qui in un'isola felice non lo siamo perché le cose belle le fa Antonio alla Villa Romana le fa, le citava prima l'associazione eh, dei, dei ragazzi che si sta eh, ecco, se, i social sono belli per questo perché poi ci conosciamo solo sui social no? poi ogni tanto ci, ci si vede fisicamente quindi dice, allora no, eh, non sono solo social ma esistono veramente è pieno, veramente pieno di cose belle in, nella Locride e eh, credo che ognuno di noi debba mettersi in qualche modo a servizio perché ci sono delle cose che in altre parti si fanno molto bene e che a Rocella si fanno molto male no? e, e noi dobbiamo imparare da altre parti così come può avvenire il, il contrario io credo che noi dovremmo innanzitutto uscire dalla, eh, da una narrazione tragica della nostra, della nostra zona no? Eh, eh, però le strade non... che de... parlavano no guarda le strade sono allora, no, le strade le strade sono tragiche credimi in tutta sincerità non sono molto più tragiche delle strade in Sardegna non sono molto più tragiche delle strade in, in alcune parti della Sicilia dove le persone fanno due giorni di viaggio per andarci nella costiera amalfitana non c'è un'autostrada per spostarsi tra paese e paese, per spostarsi nella Cristiana Malpitana è impossibile sostanzialmente, però ci vanno migliaia e migliaia di persone, cioè noi continuiamo, ad esempio, io lo dico chiaramente, io non ho mai fatto, non ho mai partecipato, e ve lo dico, a tutte le, le, le proteste che si fanno sulla eh, ferrovia ionica, no? non ci partecipo per un motivo, perché siccome lavoro a Cranzaro e spesso faccio il pendolare, so come funzionano i treni sulla ferrovia ionica e so che il problema è solo arrivare da Cadanzaro Lido alla Mezza perché da Rocella a Cadanzaro Lido si arriva in 48 minuti 48 minuti che non credo sia una cosa non, non ottimale c'è un problema di materiale rotabile? certamente c'è, va migliorato indubbiamente ma quanti di noi conoscono l'orario dei, dei treni? Pochissimi ed è facile conoscerlo perché ci sono sempre gli stessi 50 minuti, ogni 50 minuti. Quanti di noi sono disposti a prendere il treno per andare anche a Monastraccia a vedere gli scavi? A vedere... Cioè da qui a Monastraccia in treno sono 8 minuti, 9 minuti. Una cosa straordinaria, da Locri a Roccella si arriva. Il problema è poi invece se vai a Locri e ci arrivi velocemente agli scavi di Locri, come ci arrivi poi? Perché questo è il, è, è il tema, cioè il tema è se noi ci sedessimo attorno a un treno per dire benissimo non facciamo richieste dell'alta velocità nella Ionica perché non serve l'alta velocità, serve sapere quando si arriva all'Ocri e come si arriva alle terme d'Antonimina, serve sapere come si arriva agli scavi di Locri, di quel, perché se poi ci perdiamo invece nelle nelle battaglie sulla 106 Francesco tu sai benissimo che non c'è la, proget la progettazione della 106 qui da noi e noi facciamo la battaglia convinti di richiedere la 106 io credo che insomma molte cose non le possiamo migliorare tantissime le possiamo migliorare chiudo subito eh, chiudo immediatamente con un esempio no? l'assessore eh, ai trasporti della Giunta di Vero, non mi ricordo un professore universitario era, ma, ma, no mi, mi, Musmanno, Musmanno ha ah, quintuplicato, credo, le tratte che dall'aeroporto di Lamezia portano nella Locride facendo una sola cosa, costringendo le linee 
le linee che facevano dalla Locride a Cosenza all'università ad uscire alla Mezza e passare dal, dall'aeroporto. Cioè non mi sembra una cosa rivoluzionaria che ha causato chissà quali sono, ma sono quintuplicate le, 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 le possibilità di arrivare qui. E io credo che insomma, dovremmo sederci, eh, ragionare su singole cose che servono, che servono, perché chiudo veramente, ad Antonimina non ci sono le terme, ad Antonimina ci sono le terme con le acque migliori, credo, tra le acque migliori d'Italia, che è una cosa diversa dal dire che ci sono le terme, va bene? E noi, noi stessi, noi stessi non lo sappiamo, c'è questo mito delle terme d'Antonimina perché non sai come, quando vai, che... no, no, funzionano, le terme voglio dare una notizia, le terme di Antonimina funzionano e funzionano bene, cioè questo dovremmo iniziare a dirci tra di noi, no? Credo. A proposito di chi si riunisce poi e mette dei punti, no? Mettiamo dei punti e dei tasselli, il Corsecom eh, da sempre lo fa e mette quei famosissimi punti, no? Le priorità della Locride. Qualcosa si è fatto, qualcosa ancora è rimasto sempre in sospeso, tra cui qualche punto che diceva il sindaco. Avvocato Macri. Sì, Corsecom... Diciamo che dovrebbe parlare Mario Diano, ha parlato prima e dovrebbe per quanto riguarda il Corsecom concludere lui perché l'anima del Corsecom è quello che fa, quel, mette in campo un'operazione che, poi lo dico, dovrebbe essere messa in campo nella Locride tra tutti i comuni perché non ha un territorio nel suo orizzonte il Corsecom. Il Corsecom si pone continuamente come prospettiva, come orizzonte, la Locride tutta insieme e il metodo di lavoro è quello della partecipazione, della ricerca proprio di chiunque abbia qualcosa da dire o abbia fatto, o stia facendo di interessante in questo o quel punto della Locride. Una volta si diceva sinergia, poi si è detto tanto e non piace più come termine, ma insomma stare insieme, fare rete, organizzarsi. Questa è la filosofia di fondo che Mario Diano ha messo in questi anni e tanti altri amici intorno a lui in, in campo e questo secondo me bisognerebbe fare. Tante cose sono state dette, le ha dette alla fine il sindaco di, di, di Roccella... Non mi unisco ai complimenti, alle cose, perché ormai i complimenti ve li stanno dando eh, da sempre, da, da anni, e in, la sua amministrazione è particolarmente attiva e anche le presenze di questa sera eh, lo attestano, quindi sorvolo su queste forme eh, importanti, sostanziali, ma insomma, ormai superflue. E, le cose sono state dette. I pregi della Locride ci sono, i profili di grande interesse ci sono, due cose volevo sottolineare. Una, eh, abbiamo necessità di superare come dire, il confine della Calabria, il Pollino e arrivare in tutta Italia con la grande comunicazione. Eh, Apro i giornali, so che ormai si vendono poco i giornali, non so l'incidenza dal punto di vista economico eh, e il ritorno quale sia, però eh, sui giornali più importanti italiani, i famosi giornaloni, come dice qualche giornalista, eh, da un anno ho voluto monitorare, ci sono alcune presenze fisse, alcune regioni con paginone intere. Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, si stanno unendo le Marche, il Friuli Venezia Giulia, eh, il Veneto. Eh, stranamente non riesco a vedere questa stessa intensità, questa stessa presenza della Calabria. Quindi noi possiamo fare cose molto belle molto, eh, e tante cose belle sono state fatte e si faranno ancora, anche quest'estate a Roccella, la prossima estate a Roccella. Però non mi pare di, avere risco, di trovare un riscontro a livello nazionale. È una cosa secondo me importante. Dobbiamo bucare un po' il pollino e arrivare su tutto il territorio nazionale. L'altra cosa che volevo dire, siamo 
tutti d'accordo, bisogna stare insieme. Eh, Antonio ha dimenticato il teatro romano di Marina di Giosi ieri sera eri là, eri là ieri sera eh, non perciò, posso essere, ma infatti non è una, posso essere è una, tacciato, mera, è una mera omissione una mera dimenticanza sul c'è lei sul avvocato che gioca in casa no, quindi vabbè, può no, ricordarlo non parlo, di, non parlo di Marina di Gioiosa che no, è inutile che, che io ne parli stiamo parlando di Locri e continuiamo a parlare di Locri eh, le cose sono state dette i punti di forza ci sono, ovviamente ci sono i punti di criticità che sono tanti, ma i punti di forza ci sono, le energie sono tante. Se io penso quanta gente vive di turismo, guarda come prospettiva, come futuro per sé, per la propria famiglia, per i figli al turismo, in vari settori, dall'enogastronomia al settore culturale, gli stabilimenti balneari, i ristoranti, gli albergatori, eccetera. Quanta gente guarda al turismo e spera in un futuro migliore, positivo, più, più produttivo? Eh, dobbiamo trovare il sistema e, e qui devo dire i comuni devono essere in prima fila, l'associazione dei comuni eh, secondo me funziona, funziona bene. Secondo me bisogna sedersi intorno ad un tavolo, tutte queste cose che sono state dette si mettono su un foglio di carta e si trova il modello organizzativo, cioè dobbiamo parlare di organizzazione, di concretezza eh, nell'agire che manca perché c'è un momento di distacco, una sorta di, 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 di stallo tra la enunciazione dei profili positivi e poi la messa in pratica di ciò che potrebbe essere fatto per eh, migliorare. Quindi uno sforzo va fatto in questo senso. Parliamo del porto di Roccella e dobbiamo parlare di Mediterraneo. Noi siamo di fronte ad una immensa realtà che è stata fonte di cultura, è stata fonte di ricchezza, è stata fonte di, di, di conoscenza, eccetera. Oggi anche fonte di tante tragedie perché il mare viene attraversato, Roccella sta dando un grande contributo anche in questo settore, ma di fronte al Mediterraneo noi dobbiamo porci anche con un piglio diverso. Il Mediterraneo è un'area geopolitica, forse in questo momento tra le più importanti nell'Occidente e forse al mondo addirittura. E qui bisogna chiamare fare un appello all'Europa, Roccella ne sta subendo le conseguenze negative ma possono esserci anche invece aspetti positivi e dire siamo di fronte a quest'area, l'Europa se ne rende conto o no? Noi abbiamo, poi dico una parolina sulla 106, purtroppo è da un po' di tempo che il corso come mi ha delegato a dedicarmi anche alla 106 e lo sto facendo con grande, con grande piacere. La 106 è la frontiera eh, sud dell'Europa sul Mediterraneo. Le frontiere vanno attrezzate, non possono essere lasciate eh, con una stradina quasi una mulettiera, perché su quella frontiera lunga 400 km sta passando, può pass faticosamente, può passare di tutto, può passare anche una velocità positiva che metta insieme la Locride eh, con l'area del Soveratese e con l'area del Crotonese, sono aree affini dal punto di vista culturale, veniamo tutti da lì, non ripetiamo la Magna Grecia perché eh, l'abbiamo studiata, ce l'abbiamo in mente, forse ricordi anche non piacevoli del, del, liceo, del liceo che abbiamo fatto, ma è una straordinaria realtà culturale che non è calabrese, non è neanche italiana e forse non è neanche europea, è mondiale e noi siamo seduti su quella terra, tocchiamo quella civiltà, la, la vediamo da da Casignana al Naniglio al teatro di Marina di Gioiosa e tutto ciò che è venuto dopo. Ma non ci siamo fermati lì perché c'è una realtà culturale importante, se penso a Stilo e penso a Tommaso Campanella che è studiato in tutto il mondo, 
nelle università tedesche ancora si studia approfonditamente Tommaso Campanella, alla normale di Pisa si studia ancora Tommaso Campanella. Non mi pare che ci sia questa grande valorizzazione calabrese di Tommaso Campanella o eh, la struttura architettonica, storica di Gerace merita, meritava quei 20 milioni che ha ricevuto, è giusto che a Gerace eh, ci sia questo ci sia stato, sia venuto questo con, contributo, la stessa cosa dovrebbe avvenire a Stilo, questa sorta di triangolo, Porto, Stilo e, e, e Gerace potrebbe ricomprendere una grande area di sviluppo. Quindi le risorse ci sono, le realtà produttive eh, ci sono, bisogna metterle eh, in movimento riunendosi, ragionando, sentendosi azienda, non è un termine bellissimo, ma insomma sentendosi azienda, eh, il eh, porto di Locri e il porto di eh, Roccella può dare anche in questo settore l'organizzazione, i modelli aziendali un aiuto, lo si faccia guardando all'intero territorio della Locride e pensando anche a quello che dicevo prima alla comunicazione sulla 106 non sono d'accordo con, con Vittorio, no, i progetti non è vero che non ci sono, i progetti c'erano, eh, erano progetti definiti, se pensiamo per esempio ad un pezzettino Locri, Ardore, Ardore addirittura pagati gli espropri, 70 milioni presi, portati da un'altra parte, ora si sta iniziando a parlare. Si sta iniziando a parlare, ci sono stati due importantissimi incontri all'ANAS che hanno svelato molte cose, hanno detto molte cose. Adesso non si può più venire nella Locride, come è avvenuto in passato, e dire noi facciamo, noi facciamo. No, non si può dire, perché la Locride in questo momento ne sa più di tutti per quanto riguarda la 106 e si sta facendo un'operazione più in grande di quella che noi pensiamo stasera, stiamo allargando i confini perché a quel tavolo sono stati chiamati, il Corsecom con Mario Diano ha dato un grande contributo, c'erano i sindaci del Cosentino, Mirto Crosia, Rossano eh, Corigliano, qualcuno non è potuto venire ma ha telefonato, Cariati, Cassano, Io... ho finito. Eh, e lì si sta lavorando in questo senso, cioè tutta la fascia ionica sono arrivate adesioni persino dalla Piana, da sindaci della Piana che vorrebbero arrivare più comodamente non solo nella nostra Locride ma anche a Soverato attraverso una eh, strada più eh, agevole, più veloce, soprattutto più, più sicura. Quindi è un lavoro ancora alla base, siamo ai piedi di una montagna da scalare ma insieme all'Europa, ringrazio pure Lorenzo Sorace che su questo ha dato una mano per quanto riguarda una sorta di primo contatto con l'Europa che si potrà sfruttare sicuramente. Chiudo dicendo, eh, io il bicchiere lo vedo sempre mezzo pieno, sarà una mia deformazione anche politica, credo che insomma, il futuro potrà essere e dovrà essere migliore di quello eh, che viviamo oggi e del presente, o meglio dobbiamo far sì che questo avvenga, può avvenire, ci sono le condizioni perché ciò avvenga, ma non con le parole, bisogna essere passare i fatti, passare i fatti, stare intorno ad un tavolo e trovare le soluzioni migliori, non parlare solamente. Io poi voglio far intervenire anche Aristide Bava, giornalista, cronista di Gazzetta del Sud, ma però quello che diceva la politica del fare, quello che manca, quindi sono strade eccetera, anche una cura non soltanto del territorio ma una attenzione al proprio territorio e chi, visto che parlavamo di Roccella, ci sono delle eccellenze attraverso la Ionica, se intanto gli passate il microfono al dottor Garuccio che è amministratore in questo caso il, della Ionica Multiservizi l'attenzione che manca nei comuni del territorio all'ambiente interno quindi alla cura non soltanto della depurazione ma dell'ambiente stesso voi gestite a Roccella che cosa come Ionica Multiservizi? Buonasera, noi come Ionica Multiservizi gestiamo praticamente quasi tutti, tutto quello che riguarda la comunità dalla cura del verde, igiene 
eh, differenziata, naturalmente la depurazione, il servizio idrico, e qua si cominciava la serata parlando di bandiera blu, in realtà noi non lavoriamo per la bandiera blu, noi lavoriamo per, eh, per la cittadina per dare dei servizi più che soddisfacenti, poi la bandiera blu diciamo, è un momento di consuntivo, ma non si può pensare di, di vivere una, in un ambiente pulito, sano, spuntando le cose minime che servono per arrivare alla bandiera blu. Eh, con gli operai, con gli amministratori non si parla mai di bandiera blu, si parla di gestire i servizi, organizzare eventi, sensibilizzare le scolaresche, ma è un qualcosa che ormai nel DNA di Roccella non è finalizzato alla bandiera blu. Poi, come, come Ionica, noi eh, la bandiera blu non la raggiungiamo in estate, noi lavoriamo tutto l'anno per passare un'estate serena, senza malfunzionamenti, senza trovarci impreparati. Noi stiamo lavorando adesso per la bandiera blu, con tutte le manutenzioni del caso, con investimenti che sono veramente eh, molto pesanti, quindi serve pure un'amministrazione oculata che ti dia la possibilità di fare questi interventi per tempo e non ci si ferma mai perché quando tu gestisci un depuratore eh, è un qualcosa che è in continua mano. Che è il cuore, diciamo, diciamo che è il cuore e l'attenzione massima che ogni amministrazione dovrebbe dare al suo territorio. Sì, sì, ma è, è fondamentale pensare di dover dare questi servizi ai cittadini, che poi questi servizi vengano eh, potenziati d'estate, che si trovino bene i turisti, è un qualcosa di doveroso ma è una conseguenza della buona amministrazione e della gestione dei servizi che tu fai tu durante l'anno un'altra cosa che vorrei la cura anche perché voi vi occupate non soltanto abbiamo detto depurazione della parte ecco della gestione anche dei rifiuti della raccolta della differenziata ormai storicamente percentuali molto elevate nel comune di Rocciella che è un altro criterio della bandiera blu è anche la cura del verde perché diciamo c'è nel territori, poca attenzione al verde che il turista invece cura e chiede in modo particolare. Curate il verde pubblico anche. Noi curiamo il verde pubblico e, e fortunatamente ci avvaliamo di personale specializzato che sa fare bene il suo lavoro. Cosa invece nota, quindi facendo una sintesi perché poi voglio andare su Aristide de Bava, che potrebbe essere, visto che parliamo anche di collettività, dei vari comuni, cosa manca in altre, non facciamo nomi ovviamente, cosa potrebbe essere il surplus o qualcosa che dovrebbe essere attivato in altri comuni? Beh, noi eh, gestiamo già diciamo, la depurazione per quanto riguarda il comune di Cavolonia e da qualche anno anche tutti i sollevamenti del comune di Cavolonia e siamo anche soddisfatti, diciamo, orgogliosi di, di sapere di aver contribuito alla bandiera blu di Cavolonia. Ma eh, là c'è stata un'amministrazione che ha voluto una gestione fatta in un certo modo, quindi ci ha chiesto di gestire eh, diciamo, i loro sollevamenti. Servono risorse, know-how, cioè bisogna saperle fare le cose e avere anche l'entusiasmo di fare le cose nel, nel proprio paese al, nel miglior modo possibile. Una società privata, voglio dire, eh, c'è un proprietario che fa degli investimenti e vuole degli utili e, e tutti diciamo, gli operai, i dirigenti devono dare il massimo perché c'è un proprietario che, che, che ci mette voglio dire, dei, dei soldi idem all'amministrazione pubblica e, e qua fortunatamente la ragioniamo allo stesso modo qua fortunatamente la ragioniamo allo stesso modo qua noi spendiamo in maniera oculata e, e facciamo anche voglio dire, salti mortali per arrivare all'obiettivo con quello che abbiamo lo vediamo quello che abbiamo nel ricordare perché stiamo chiudendo oh, che saremo in diretta nuovamente domani sera ricordando ai nostri telespettatori che Rocciale va in Porto 2022 partirà anche domani dalle 19.30 con tantissimi appuntamenti, tanta gente, un bel flusso di persone, me le vedo eh, proprio al di là della telecamera, dallo street food alla, poi alle tante animazioni che lungo il Porto delle Grazie di Rocciale stanno animando questa serata calda d'estate. Eh, Aristide, io, eh, io sentivo, diciamo che l'avvocato Macri dice io vedo il bicchiere mezzo pieno, no? il bicchiere mezzo pieno, sono ottimista di natura, io di natura per, per quello che ho visto negli anni anche di conduzione eccetera, televisiva, non è che sono sfiduciata, ma Ogni volta ha parlato bene, raccogliamo, sintetizziamo, analizziamo, parliamo, però manca sempre lo step successivo. Cioè si riuniscono, 
dall'assemblea eccetera però manca quella, quel passo dopo ma perché anche tu da cronista e vorrei che tu facessi anche qualche domanda ai nostri ospiti apri, apri. penso intanto che sia opportuno dire che questa sera si è parlato credo del, di tutte le potenzialità che ha il nostro territorio forse abbiamo messo una molto importante che è quella del turismo climatico non, non ne abbiamo parlato ma è una cosa eh, che, potrebbe, che potrebbe certamente dare un ulteriore contributo a quella che dovrebbe essere la nostra missione la missione di tutti gli amici che questa sera eh, sono intervenuti ovvero la passione per questo territorio e la voglia che eh, la Locride eh, faccia questo famoso passo in avanti che purtroppo eh, ancora non si riesce a fare. Dicevo a qualche amico qualche tempo fa che se dovessi scrivere, se dovessi eh, prendere un mio articolo di 40 anni fa Uguale. lo potrei riproporre oggi tranquillamente senza cambiare una virgola. E però oggi noi abbiamo una grossa opportunità che è il fatto che abbiamo inventato o hanno inventato la possibilità di questa locride capitale della cultura. Io con molta onestà non sono convinto che possiamo avere la, la possibilità di vincere, però sono molto convinto che questo potrebbe aiutarci a promuovere il nostro territorio. Questa sera la parola d'ordine e sinergia, anche se è passata di moda, come diceva eh, l'amico Francesco Macri, però credo che con la sinergia necessaria a promuovere il territorio si possano ottenere dei risultati positivi. Perché dico questo? Perché, lo ha detto Totò, lo avete detto un po' tutti, il territorio della Locride è ricco di potenzialità enormi. Probabilmente il Porto delle Grazie è il gioiello in più, però dobbiamo prendere atto che dal punto di vista culturale, dal punto di vista storico, dal punto di vista architettonico non credo che ci sia territorio in Italia denso di tanti tesori quanti ne abbiamo noi nella Logide. E ci sono purtroppo, eh, lo diceva Sor Giovanni, ci sono le carenze, le criticità che si accompagnano al al nostro vivere sociale, purtroppo eh, siamo fatti così, non riusciamo a sfruttare la cattolica di Stilo, ma Stilo non è solo cattolica, Stilo è, è un gioiello come un gioiello è Gerace, però ancora a Gerace c'è la strada che eh, non è stata completata con grande rammarico di tanta gente che vorrebbe andare a visitarla, ma abbiamo eh, Casignana, abbiamo il Naniglio, abbiamo i tesori del, del, del Bonamico, cioè, è, è un territorio ricco di potenzialità. Cosa bisogna fare? Bisogna promuovere tutte le cose che abbiamo, compreso le terme di Antonimina, che è un gioiello all'interno dei nostri tesori. Un altro gioiello perché non è vero che... Non, le, 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 io ricordo che anni fa c'era molta gente che veniva di fu, da fuori per, per eh, fare le cure termali. Si è persa questa abitudine, perché? Perché non riusciamo a promuovere il nostro territorio. E allora il discorso torna da capo. Sinergia, sinergia, sinergia. Adesso insieme ai sindaci eh, ci sono le associazioni, le associazioni che fanno, svolgono un ruolo molto importante. Anche a proposito di, 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 di stilo... Le associazioni, se non ci sono le possibilità di aprire la cattolica, inventatevi un sistema per cercare di, 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 di coinvolgere i cittadini. Questo per esempio a Siderno lo stanno facendo, a Siderno eh, non c'era pulizia, adesso ci sono i volontari che si sono andati da fare e hanno cominciato a, a pulire la città. Ognuno di noi deve fare quello che può per contribuire a, a rendere migliore il nostro territorio, perché purtroppo ancora vive eh, un'epoca in cui non è possibile anche dal punto di vista dei rifiuti eh, che sia così, le strade è vero, le strade eh, sono una frana un po' dappertutto, però dobbiamo darci da fare tutti noi e soprattutto agire insieme, tavoli di, di concertazione, tutto quello che volete, però basta parole e bisogna passare ai fatti.
anche a livello di 106, caro Francesco, perché purtroppo tra convegni, tavole rotonde eh, non si risolve niente. Bisogna trovare il sistema per far funzionare operativamente le sinergie che abbiamo e noi stessi dobbiamo metterci in prima fila. Sante parole, passare ai fatti però due parole le voglio dire ai giovani, le abbiamo menzionati, non potevo non presentarlo perché con orgoglio, perché ahimè molto spesso, anzi no, il contrario Antonio Crinò, è, eh, alzati, perché voglio intervistare in chiusura, ecco, il giovane che rientrano e dicono faticosamente rimangono qua e questa è la doppia difficoltà perché è doppio quello che state voi facendo innanzitutto che associazione l'abbiamo menzionato però vorrei che lo dicessi tu stesso buonasera a tutti domenico pelle faccio parte dell'associazione boschetto fiorito di antonimina siamo un'associazione che va a promuovere il territorio di antonimina ma non solo dell'intero parco nazionale perché siamo innanzitutto delle guide ambientali escursionistiche delle poche che ci sono sulla, sulla locride la nostra associazione nasce così da, dalla volontà di quattro ragazzi che non volevano andare via dal territorio e fare qualcosa per, per rimanerci e crearsi un posto di lavoro. E l'abbiamo cercato di fare, stiamo cercando di farlo con, con quello che abbiamo, con le, con le tante risorse, con le numerose risorse che abbiamo, soprattutto quelle ambientali e naturalistiche. Da questo e della voglia di far venire gente ad Antonimina nel Parco Nazionale della Spromonte a fare escursioni perché di escursionismo ormai l'Italia e l'Europa è piena, funziona dappertutto abbiamo voluto creare questo tipo di attività nel nostro territorio ma eh, l'esigenza era quella di far rimanere, come diceva Totò forse prima, le, le persone sul territorio perché è inutile far venire delle persone un giorno, un'ora, due ore in un, in un luogo se poi non lasciano economia e per far rimanere economia sul territorio e creare un'economia circolare che, che crei produttività e faccia rimanere le persone, serve appunto che le persone rimangano a mangiare, a dormire, a spendere dei soldi, andare al negozio, e servono i servizi di, di trasporto, quindi noi eh, abbiamo cercato di, di creare questo. Ad Antonio Mina noi abbiamo una trentina di posti letto in ospedale del diffuso, sono tutte seconde case di persone che vivono ormai al nord e che vengono in Calabria solo ad agosto e che noi ad agosto le lasciamo libere perché noi servono da settembre a luglio, quindi non è un periodo che il periodo di agosto a noi interessa poco, se non per qualche famiglia che vuole trascorrere le vacanze a balneari sul nostro territorio. Lavoriamo con gruppi provenienti dal nord Europa, dall'Italia, lavoriamo con delle agenzie di viaggio che è detto Roberto che si occupano di, di questo, che affidano i loro turisti alle nostre mani e gli facciamo scoprire l'intera Logrede, non solo Antonimina, perché noi facciamo molte tre pizze, andiamo a Pietra Cappa, andiamo a Gerace andiamo a stilo, andiamo a mare e li facciamo, li facciamo mangiare sul nostro territorio e quindi nel nostro piccolo cerchiamo di, di promuovere e di mettere in movimento il, il, il paese la, e l'intera zona. Penso che quello che e lo dico sempre anche ai nostri clienti, ma che sono degli amici che vengono perché poi spesso ritornano, quello che noi facciamo penso che nel nostro territorio sia doppiamente difficile, come diceva Maria Teresa, rispetto ad altre parti d'Italia, perché noi abbiamo fatto tutto con le nostre risorse, senza mai un finanziamento pubblico, o senza mai partecipare a un progetto, anzi abbiamo partecipato ma sempre con risultati deludenti, però è quello che noi riusciamo a ricavare dalle attività annuali cerchiamo sempre di reinvestirlo, infatti da... da un po' di tempo abbiamo delle mountain bike pedalate assistite, abbiamo delle mountain bike muscolari che cerchiamo di, di promuovere anche sul, eh, sul, sul, sul turismo di, di mountain bike grazie e complimenti grazie. chiudo, chiudo, intanto faccio preparare ragazzi, preparatevi della street band chiudo con quello che è una delle potenzialità io la inserisco assieme all'avvocato Bombardieri con la grande potenzialità che non è stata menzionata la cucina e perché a Roccella non me ne voglia qualcuno, ma ormai vi state cooperando, c'è la degustazione di che cosa? Ormai è il, il fiore all'occhiello e ci dobbiamo preparare, forse a quest'ora avranno chiuso e andremo a mangiare, si spera. Cosa degusteremo qua in queste due giornate, Avvocato? Gli spaghetti alla Corte d'Assise, che è un percorso deco eh, diciamo. comunale insieme a Marina di Gioiosa perché è nata da una famiglia originaria di Marina di Gioiosa 
ma che ora opera diciamo a Roccella. Lo facciamo insieme e, e questa è una delle cose sulle quali si può puntare secondo me. E anche qua sempre in sinergia. Street Band, chiudiamo con voi, Io ringrazio tutti, ringrazio tutti eh, gli ospiti che sono intervenuti e vi do appuntamento a domani sera in diretta qua dal Porto delle Grazie e vi invito con la musica che parte della Street Band a venire domani dalle 19.30 in poi fino a mezzanotte dalla Corte d'Assise, ma tante degustazioni, divertimento e tanta gente, soprattutto il mare e le barche che rilassano sempre. Ragazzi, state seduti, ragazzi venite, prego, chiudiamo con la street band che ringraziamo.